。本节目由种地饭搭子、灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。啊啊本节目由种地饭搭子、灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。本节目由荣获科学技术特等奖的金龙鱼六部鲜大米赞助播出。本节目由专注周品三十载的银鹭八宝粥赞助播出。本节目由呵护少年健康，让病毒退退退的奥普空气管家浴霸赞助播出。冷风更柔不吹人，热风更云暖全身。本节目由少年的生活养成伙伴 Leader 赞助播出。玉云液冷电动车，一部车骑十年。本节目由绿源电动车赞助播出。本节目由小身材大水量，少年酣畅洗的美的扁筒电热水器赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，抢先和兄弟团体验沉浸式农耕生活；上微博参与种地吧话题讨论，和网友一起实况热聊，以及有点亮梦想、为爱同行的爱奇艺社会责任联合呈现。来，我给你一块搬来。你过来，我就有不祥的预感。我搬十二块。<笑>你觉得自己很有意义吗？在那种事情，<笑>别漏地上了啊！无事物表演。你来完全不是帮忙的。<笑>你要不拿扫帚给他扫一下？去那边，那边，那边，出去，出去！你往那边赶。我，哇！少西，哎，那只狗啊，你给放走了。要抓它有多难吗，大哥？为啥要抓只狗啊？那两只狗在那就容易死、啊。那我给你抓回来。这还会？一停。对不起了。这有点很难受啊，童哥，我给你先道个歉啊。刚才其实状态也不好，所以上去发火了。没事没事，我理解我理解。真的有点慌张了，就来到这儿，很多事都做不好。你只是看到越来越重要了。好喜欢玉米种子，到时候如果都长出来的话，那得多震撼呢！多少钱一株？九毛九，九毛九。这三十万得还到啥时候？靠这个。我们农家乐也可以卖啊。这要弄农农家乐，咱们就得开始了。之前陆卓，你收录的地方在那个千岛湖吗？对，咱们去学习一下那农家乐，人家是咋弄的？行。你不急，给那 rapper 快点快点出去，快点快点快点快点快点！想穿一身红，嗯，<笑>正儿八经的红包啊，你真的是。哎，明天要穿工装去吗？<笑>不穿就不穿，都不说话是什么意思？<笑>明天可以穿卫衣去。换、哎、董、哎哎、<笑>事长吗？要不？哎哎哎哎哎、呀，李浩！<笑>红包大队。<笑>哇，耕耘今天可以呀、啊，玩青春靓一套呢。青春靓丽，我是个腹黑杀手。<笑>你看他的眼神好惊恐，<笑>你小子今天要吐的，我告诉你。<笑>哎，你要干什么？走了，出发了，出发了，出发！千岛湖，千岛湖，千岛湖，我们，<笑><笑>我们出发了。哎春游的感觉，春游喽！橘子，橘子，橘子，来，咱俩分一半。橘子，橘子，橘子，蛋糕谁要？蛋糕谁要？要要要！来，绿森林，递一下，递一下。大圆，自然畅饮，快，自然畅饮。哦，这个是专业的，呵呵。呜呼。就于感觉自己飘悠悠。我们到千岛湖了，我们到千岛湖了。我觉得风景挺好的。嗯，哎，那千岛湖啊，千岛湖。哇、wow, ，千岛湖，我也录下千岛湖。哇，谢
千刀壶。哇，千刀壶，我们来了，千刀壶，千刀壶。哇哦，外面的世界。瑜伽村到了，瑜伽村儿哦，到了。看看曾经奋战的地方，六个人都在葡萄庄沿路的呀。是啊，回娘家了，兄弟们，我们马上到了。哎，这就是我曾经打向日葵的地方吧？好，是是是是吧？哎，这是我们割的草吗？这是我们割的草。对，割草在这里割的。这儿，这三天前的那个红薯全是我翻的。腰太疼了，显着你了，显着你了。三片钱，显着你了。你厉害呗？你厉害，你清高，你牛行吧？有这个实力啊！哇，我闻到饭味了。哎，于总，走喽。哈喽。哥哥，于总，于总，于总，好久不见，回家了，回家了，回家了，回家了，回家了。阿姨，阿姨，还记得我不？阿姨，哎呀，哎呀。还有印象吗？帽子都还是一样的，没换哦。你更年轻。阿姨想起我了，李更年。阿姨，我是李浩。不是。<笑>很久不见，很久不见。我刚才冒充你，阿姨没有相信我。那绝对不是的。那你们做吧，做饭吧。做饭喽、哦。哇。阿姨做的菜巨好吃。那我们干个杯先，我们一人一手拿一瓶元气森林，然后这边同时也是我们最开始有六个兄弟试拍的地方，是的，就在这里。我，然后照顾我们的阿姨也在这里。哎，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨。来来来来来来，谢谢谢谢谢谢，干杯，干杯干杯干杯干杯，吃吧，整吧整吧。对，那不客气了不客气了，肚子饿晕了吧？哎，于总这边的鸡蛋很好吃。肉看着带劲啊！呜，呜，呜，嗯，好吃吧？好吃，巨好吃！阿姨烧菜，自己吃啊，自己夹啊。好嘞，那边照顾不到的啊，没问题。没，我来照顾。哇，还要吗？你要吗？给你加一块。我这有的有。于总，我们来带着任务来的，要争抢于家村第一猛男的称号。你说嘛，哥，你觉得谁是？<笑>哥，你笑了。于总排个名，就谁是第一，然后第二猛男。没事，说哥。快、嗯、吃吧。哈<笑><笑>基本上我每季都看嘞、嗯。哦，主要是很多技术没到位。对呀、啊。对吧？有。包括我，我听说那个叫什么，那个那个花卉那个大棚里面整理平地啊啊，这个都平不好的、啊，<笑>那个整了很久，平一季是的，平了一季，这个东西是怎么样的？嗯，你那个先后的秩序可捣乱了，捣乱了。嗯、你第一个先把地给平了，是是是再搭大的。对，他还他还先进了花，再再平了地，<笑>这事怪陆卓，这怪我，怪我，怪我。我记得陆卓好像有我电话的，就是不虚心号，不虚心号。<笑>太倔强了，当时太倔强了，当时较真儿了，较真儿了。现在知道错误。怎么样？这样子啊，我们吃饭加快点速度。好，大家吃快点啊。好，今天下午先去参观两个地方。行，一个是养羊的。哦，养羊的。对，另外一家是养鳖的。你们不是有谁养鱼的吗？对，这上是养鱼的哈。房主，先吃，先吃，先吃。不好意思。到时候去看一下，他能怎么打包啊？这怎么养殖啊？哦，太好了！去看一下，我们等一下十个人一起去，辅导员你稍微转一下，好，然后给你大致介绍一下，谢谢。好，牛城啊，什么东西的？走，走走走走走，走，好，走呗。走我们总共面积大概在一百二十亩。我们是二零一四年开始弄的，嗯，对对对，所以说农业它是个很长的一个过程，长期。对对对，我在这里面捡过啊，你们啊，对对，全在这边、啊，你是挖沟哈？对对，在这儿。你那个后来我们都给你修改过了，<笑>哎呀，号称猛男，实际上不咋地。<笑>啊啊、于总造出了真相，哎呀哎呀，刻度上了。<笑>
那天挖，不到哪都被欺负。师傅挖了二十分钟，我们挖两小时，不过别人。明年应该让他们四个来干哈？对，没有，明年把你们这样买下来。哦，这不要，这是我们董事长。让您干，不是不是。我来去打算去收购你们的。董事长之间的 battle， 哥有有兴趣吗？哥想收购我们的话，随时欢迎。好，走吧，走走走。我们这里是二零一四年建园，快十年了，今年进入第四个年头了。哦，大产业，真好。哎呀，什么时候我们也能做大做强呢？咋了？好大呀。就是我觉得是这样，做农业啊，如果是一个人的话或者怎么样的话，不能弄太多。嗯，你品种呢越多的话，你管不过来的。是。然后一个人的精力有限，所以说我们就秉承一个什么东西呢？就是做一个单品，把这个单品做成极致，哦，就行了，就往下挖。这里是前两三天生的小羊，这有两只是昨天生的。这是昨天生的。对对。看看别人的小羊羔子。哦，这是竹子跟钢筋做的，羊床。哎，对对对。这个箱子为啥做成这样呢？这样子啊，防止它大羊进去吃，因为这个营养价值不，它大羊也会抢过来吃，所以说我们这个开个口子，正好小羊的头伸了进去，大羊伸不进去，是这样子的。哎，于总，我我想问一下，像咱们这个母羊，需要我们人为的去接生吗？还是？嗯，需要，就是说有的羊啊，看一下，如果长时间没生出来啊，就人工助产了，先把脚拉出来啊。牵着，再手扶着头把它拉出来。哦，两只手这样慢慢。哎，对，对对对，慢慢扶的。这个就是给甲鱼射食的哦。其实任何水产品投喂都有几个规律，它有四定，就定时、定量、定位，再还有一个就是定制，就质量要好。质量哎，就是饲料的质量嘛，就四定嘛。这块田就是藕田，哦，藕田藕田呢其实不是只是藕田，其实藕田里面也可以养鱼、养鳖、养鳖哦，叫做一亩田、望园田，就是综合养殖哦。就是现在种稻子的田里。它又可以养养鱼、养虾、养鸭，哎，就是综合立体性养殖，哎，这样子，就是那个什么虾道共生，哎，对对对对对对，啊，明白。刚才学到了一句话，叫“一亩田，万元钱”，就比如说我们身后这个田啊，它是可以养藕、养甲鱼、养鱼的，所以就是叫综合性养殖。现在这个立体性养殖，立体性养殖真的，觉得可以考虑考虑这个生财之道。这次出来学习真的很开阔眼界，所以还是要多出来走走。哎呦，受益匪浅，真的。哎，哎，小小，哎。羊吗？哎哎，怎么有羊了？哇，这些是脏羊吗？哦，这是那种绵羊。什么时候？这是什么？这羊怎么？这羊很不对，绵羊。绵羊该有一个绵羊的样子。哎，对，你看，哎呦，有马，小心点。哎呦呦呦呦呦。站起来干什么？什么意思啊？不用，不用，不用了，下去吧，坐下吧，还是，不用了。哎呦，呛到了。这边是杨俊，哎，他们住的是哪个房子？他们住的是那个房子吧？那个。哎，去他们家看看吧，看现在变什么样了。行。啊，油菜花。哦，油菜花是这个呀？有才华，油菜花。这，这都是他们种的吗？哇，真不错。我这地都已经都长出来了，哇，已经很大了。它这这大大地，那个大棚也是他们的。哦，下面有那个房子。哇！哎呀，感觉我一下进电视里了。嘿，哦，进入我电视里。啊，这就他们住的房子啊？对啊。那个那个涂鸦也是他们自己画的吗？对，上了一个档次。他真的有生活气息了，自己还绘画了。妈呀！那他们现在在里面吗？进门换鞋，这是谁的房间？要求那么多，应该是出去干活了。哦、他们外出考察去了。哦，一会儿就回来
。哇，他们在这个地方，这个地方，我哎呦，哎，这怎么这人住？哎，这是住在这儿的，这就是房间呀，会议室。这不是会议室，这是人家住的地方。这是住家，这就是。要凌乱。哎，咱这样，咱今天把他们这个东西全收收拾收拾，我是觉得可以吧？就是咱们能做到是，咱们能做点什么？就是跟人稍微收拾收拾干净，我觉得是吧？可以啊。对对对对对。妈呀，这鞋都泥地呀！我妈呀，这这，天哪！哎呀。自己的碗自己洗，晚饭最多三个菜，嘉宾来最多四个菜，跟军训一样。对，回来得有口热乎饭吃。OK， 我去给他们买菜去。干活了，开始吧。来吧，这床肯定是得收拾吧？我觉得得收拾。对，就是走进来的时候看着整洁一点。你给管院你为什么戴着黄手套了？你们都戴了？对啊。为什么？我们怕打把他们弄脏。装扮的特别像打扫卫生。我们就很像《爱情来的》三个小时家政。对。椰子放这儿吧，我觉得就是原地，因为怕确实怕找不着东西。还体重秤还放在这儿呢，还。都是自律的人。这充电器、耳机还放在这儿，哎，可是他的生活很精致。最后还有一个小毯子在上面。对，咱应该，哎呦，哟，哎呦，不这，哎呀，这，哎呀，这衣服都破了，你看那破了大洞。哎呀，这谁的头发？脱发呀，这是。衣服啥呀？这个是啥呀？咱把它剪成一块抹布行不行？天呀，这这这真可怜！你看他们过的什么日子，就特别像我给我弟弟收拾卫生。这要是我弟弟在这儿的话，我你会心疼吗？对，会的，他肯定心疼。那你还会送过来吗，白涵？会的，<笑>已经比刚刚好多了，至少整洁一点。对，不错。再说。我觉得咱们把最好把这条路弄出来，然后把这些工具放在旁边，就是走路的时候不会乒铃哐啷的绊着，看着规整一点。这得带一下，这些板子、竹子，都先放在里面，它东西就不会丢。那我先擦桌子吧。我擦的锃光瓦亮，一二三，走这边。他要不要砌这个篱笆？砌这个花盆？这个是，这边是放花的。这指甲刀都落灰了，指甲刀上能落灰，真行。哎呀，这都是土，也不知道这另外这只鞋在哪。好了，干净，干净，干净。谁回来啦？我也买菜回来了。哇，肖文，哎，你看他这车多好啊！什么车？三轮车。哇哈哈哈！啊，你这车真好。你好酷啊，博远。买菜归来。买菜归来。我天，买了半只猪回来。我天，正儿八经办支书啊！对的，呃，倩姐吗？哎，哎，你好，我是联系你需要办头猪的那个人。呃，多多重啊？这个办头？呃，五十三公斤。五十三公斤，十三一斤是吧？对。哎，是买买猪的来了。对，是我。抬得动吗？抬得动，抬得动。哎呦，哎呦。哎呀，那，哇，哇，你好 ，OK， 行，再见
之外，一千三百七十八点。谢谢啊。快点拿酒。这个牛奶啊，放到最下面。对的。要了，预备，照相。小心照相机。看这个肉卖的。哦，不卖不卖，在他这里卖。给你绑个蝴蝶结，怎么办？这是个问题。我是第一次抬猪。等一下，我铺点板子，然后我我们往外拽，往下拽。哇，这有一百斤，他说。呼嘘。呀。呃。呀。关羽，你在干嘛？我扮猪。你真厉害，你。这是我认识他这么多年以来啊，用的最大的一次力。他竟然能搬猪，平常他连个箱子都不会给我提的，厉害吧？真厉害，真厉害！在这筷子切割来吧，就这样。啊，天呀！哇，这么大的大个大猪，但他们可以吃很久哎。对对啊，把五花弄下来炒菜用。他俩喜欢吃什么，你知道吗？他俩啊，他俩其他八个小孩，我估计啊，嗯，现在这种在这儿待久了，啥应该都吃。以前挑食嘛，他们以前爱吃辣。以前我们一七年，让我们三个去面试，面每次面试完，因为很紧张，就是要等很多人，一组一组面，然后完了以后，那个时候最爱吃就香菜，那时候巨能吃。我们是一起训练，训练了六年的。跟他们住一起太久了，所以挺久没看到，挺开心的。<笑>我看他们之前的节目里面，他们做的菜取决于当天值班那个小孩是哪人。好，我就给，所以给他们炒个辣菜，小炒肉。对。他们到哪了？他们大概十一点半到。现在几点了？现在十点。十点了啊。一个半小时，关于你几几个菜，一个小炒肉，一个鸡蛋，一个炒鸡蛋，一个平菇豆腐汤，平菇豆腐汤，一个水煮肉，一个水煮肉，来得及，我先把肉腌上，我们就一鼓作气给他们做饭。博远，你需要我们俩干啥你就说啊，好，这样我们就快，我给博远打下手，那些全部打掉，打掉啊，那你来打吧，好。你会切肉吗？我会切，我来切。切切切片就行。行。炒小炒肉的，然后这个洗碗。这个洗碗，全部都放进打进去啦，博远。全部。本来就不会做饭，然后居然要做大锅饭。我也是第一次做大锅饭，其实。速度速度啊，还有一个小时。然后我们把饭先煮了。哦，这个蛋打得太过瘾了，哎，要打起泡啊，要打到打到起泡啊，对对对，打到起泡是有点难哦，啊，不是那种泡，不是那个蛋蛋糕那个泡，面上有小泡泡就行，就就打散就行，就把那个蛋白打散就行。哦，好。哇，可以啊，你这搞的。腌肉很有食欲，你吃生的还是？不是，你这顿饭呢就已经开始说有，有那有点东西了、啊，有那味儿了啊，有那味儿了，有那味儿了。对，我都流口水了，妈呀，好香啊，太香了，这个做的。这是我炒过最大一份的小炒肉，非常成功，非常成功，非常成功。哇，炸弹，快快给它拨了开，拨了开。太好看了！哇，那就等着吃了。博远好厉害啊！我天呀，还有十五分钟，行，能来得及吗？来得及，真的像吃大锅饭、啊。哇哈，米饭也好了啊！好，走你。哇，这是请的大厨嘛？这就是请的大厨嘛？上菜了啊，走你！你为什么真的很像服务员？来，欢迎来！哦哦哦，四分钟，四分钟，快快快，还有四分钟
，要来了，要来了，要来了吗？快快快快快！那不摆了，不摆了，来不及了，来不及了，我都没躲起来。走，快走，快走！这是干的啥活儿？走了就好。我们躲在，不是，不是这个。我们可以来个家政吧。我客串，我客串。回家喽，回家。哎呀，怎么感觉回来之后天气都变了？干，哎呦。谢谢，这干净好多、啊，这边收拾的怎么这么干净？哦，哎呦，绝对不是导演主动的，导演走好像没有这么好心。喂、哎，好大一头猪！哎呀，哇哇，好大！哇，谁送温暖了？考察回来了还送半片猪啊？发生啥了？哦，内饰都给收拾了，这啥意思呀？哦。谁给我们送温暖了？好干净啊！哇，喂哇，哇，哇，哇，哇，哇，有菜哎！这谁做的？玉米。哦，长出来了，朱岩，长出来了！你种的玉米长出来了，长出来了！怎么可能长出来？你才三天，好快！这田螺姑娘来过了是吧？人呢？是不是藏在我们的摄影机这边了？这样我们找人，我们分几波去找人吧。他们现在来找我们了，怎么办？这一会儿就找到了呀！那马上就找到了，找那咱们出去吧，我害怕。在吗？我们分头去找。飞行嘉宾在哪儿藏着呢？啥意思啊？看不到，看不到，看。就是在田里干活呢。啊，田里有啥活可干呢？那田老干。玫瑰，玫瑰房。玫瑰没有，我看过了，啊，是吗？会计师，会计师，会计师，会计师找一下，在吗？我先出去，我先出去，你先出去，我先出去，喝水，喝水，喝水，喝水，大姐出去，在吗？哇！哎哎哎，没人出来啊？搁这儿呢。哈喽，一博，你好，老师好，我们别别别别，我是他们的爸爸，掌声为父，博远老师，博远老师，小何，哈喽，不见好久不见好久不见好久不见，哈喽哈喽哈喽，各位你好，你好你好，少熙，你好，你好，哎，记得很全啊，我有看，我有看，李浩，李浩，李浩，哥你好，你好，小彤，小彤，好久不见，好久不见。我是这个家大哥，看出来了。上来把这个啥摆就是你带他们负债的，对吧？我负债。你一个人来的？饭是你做的？呃，其实我今天还给大家请了三位家政。哦。家政。哦。啊，那个出来吧。什么东西？啥意思？哦哦哦哦哦哦哦。雅丽姐 ，Hello， 小碗关月，小碗关月，小碗关月，小碗关月 ，Hello， 小碗跪着说 ，Hello，Hello， hello, hello, 你们好，哎，张一博脸红了，<笑>大哥，大哥，大哥，<笑>你们辛苦了，辛苦了，辛苦了，你们辛苦了，等等。咱们是清醒的吗？我要去种地啊！我要去种地啊！啊！我还能离二里。我们中间是有一条河吗？还是？吃饭去吧，那我们去吃饭吧，一会儿凉了，小心好不好？坐那边吃饭吧，有点突然啊，有点突然，有点突然。哈哈哈哈哈！对，我们现在是要怎么办？我也不知道。啊
你是董事长，快点。你是董事长，没事没事，就这样这也挺好的。啊，你们坐呀，啊、坐坐坐坐坐坐，<笑>这不是你们家吗？对对对。你们吃饭之前还有什么什么仪式感吗？主要我们一般就是比较随意。那我们我去拿点喝的行吗？我们去，我们去，我们去，我们去。我们，我们坐呗。我去上个厕所。我我也我也我也上我也上个厕所，我也上个厕所。你们厕所很大吗？那我也上个厕所。都一个个那个厕所弄发型呢，我看俩厕所全在弄头发。<笑><笑>我好饿呀、啊，你们快出来，快来呀！还紧张呢，大哥往里面坐，大哥往里，你们往里面。来，大哥，大哥该站出来的时候站出来。不行不行，你你。那我大哥来干啥的？啊，大哥这个时候就得上。好好好。你们上午去干嘛了？上我我们这两天出去考察，考察了，去学习去了。哦，刚回来。拿拿饭吃啊，拿碗吃。好，主要我们这里面第一次有女孩进来，然后大家大家都不用把我们当女的，没事。呃，拿碗吃饭，没事，吃吃吃。这是熟的吧？吃个玉米就 OK 了。你们你们你们来你们来吃饭吗？这都不是，都不是都不是，为什么、啊？为什么会有这样的？这里十分拘谨，口罩戴着。感冒了，感冒了，感冒。啊，他有点感冒。没关系，没关系，吃饭吗？哎，墩，你你你不吃饭吗？啊。哦，吃吃，先吃点粗粮。好。来喝汤来，你给我喝汤，给我喝。哦，好，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎呀，都够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，辣椒酱，哎，谢谢谢谢博元老师。你这是之前给他们寄来吃的，哦，哦，这如此精美的包装，包装太可以了，哇哇！来念一下上面的话是什么写的？莫问收获，但问耕耘，来自于博远，有文化，<笑>真好。这个辣椒酱特别好吃，朋友们真的，哇，自己做的，对，博远自己自己做的。很特别，这辣椒酱绝了！哎，这辣，哎呦我天！哦，看着不错，这个。哇，绝了！王老师，留下配方再走。祖传秘方，留下你的配方再走。祖传秘方，因为我们也想做辣椒酱。想做辣椒酱，我让昨天帮我留地来着。我说我想再种辣椒。这个就好好吃。这个是你做的吗？对，这个呢？我做的，好吃。多来几天吧。哈哈哈哈第十一位少年，把那个猪给你们做做完走。行，没问题。那你们未来走了，是不是会很舍不得这个地方？我们走不，我们走不了的。钱还不了，主要是。<笑>主要现在也也负债比较多。真的还挺挺挺恐怖的，我觉得这个事儿，就是这个恐怖是指你们真的从最开始。啥也没有，一无所谓，到现在负债累累，嗯，对，并且还在增加，对，你们会不会不就不回舞台了？音乐曾经是我的爱好，变成了我的职业，现在又变回了我的爱好，职业副业了，音乐变成了。好多网友做我们种地前和种地后，种地前个个就是看着很精致，嗯，种地后最最真实的，嗯。但其实你们的房间还好了，已经不是很乱了，我觉得。等当时早上九点，我们赶上出发，啊，然后拿个包咣咣咣装完，啪一扔就走了。我们平时特别干净。啊，行行，真的。你们还在种什么？现在
吗？蘑菇、辣椒，我看有萝萝萝卜，然后玉米，呃，对，包包菜，包菜。吃完午饭过去给我们跟我们一块去看一下。好。先看看你即将要种辣椒的地方，我看一下，因为那你电话里说包地的事情，我先看一下，万一可以，我可以考虑一下，毕竟卡带来了。好，卡带来了。嗯。哟，这博远，我要博远。这这不是博远吗？闭嘴吧。看起来年轻了不少，最近。哟哟哟哟。你们俩看起来就是跟。融为一块了是吧？融为一块了。怎么？就是就是嗯，就感觉接地气了很多。接地气了啊！哎，我给你啊，沏了辣椒酱。哦。然后因为我看你们，我是气氛很紧张。对。全靠接济。我我争取我争取我去申请一下，看我有没有荣幸跟你们节目开心一起啊。是这样的，你来的时候呢，来这儿有个条件，就是得投资，你知道吧？我看你们就是你之前不是在微博上跟我们说让我们种辣椒，那我们留块地给你，到时候给你种吧。留了吗？怎么能这么轻易留呢？啊、不是我他他没给钱呢，我就给他说个肯定要提钱的事情啊。啊我们每一个嘉宾都要进行薅羊毛一个阶段，你知道不？这样吧，看我,我退出，我退出聊天框。<笑>对，就是一个一个认养一块地的模式，另外一个是入股那个辣椒辣椒的模式。哎，其实可以这样，比如辣椒苗，我们买的时候，咱们这个私下再讨论一下啊、嗯。辣椒苗这个费用，我这个辣椒记得不仅是付出了人工，现在连成本还要从口袋里再支出一点。没问题哈。哎，你的辣椒要什么什么辣椒要要二荆条还是哪种辣椒？就是那个。那行，我们就定好了，嗯、二荆条，我们现在种起来了。等你来的时候，那个辣椒可能成熟了。就是你的那辣椒就种这一块因为你不是待一天嘛，今天这一块是符合种植条件的。行，你看它就是很稀嘛，很稀，它种的好，那种土块还是不行，还得再选择。那我们这样吧，就今天把这个地先选到那边，然后先种，因为有一百多株苗，反正全部都种完。对，先紧着你想要那种二斤条，先种。行，这样我们就按种了多少，多少多少平方算价吧。那就是今天我有多累，我还付多少钱呗？对，<笑>是意思吗？是的。哎，这这块真行。就这个，你再过一遍，它就能种了。对，这块真行，里呗，说整咱就整。你知道卓源人生中第一辆车什么车吗？嗯，那个，旋风机。<笑>嗯，这玩意儿你应该一点就通吧？先打火，情况，来打起来。<咳>这个是前旋风，这个是开，再加速。对，哎，对，就是要推着走吧。啊。这个土不就全打鞋子里了吗？啊！学挺快啊！突然反应过事情，嗯，我不是投资人吗？为什么我要离地？我投资的目的不是为了干活又出，不是为了干活，我投资人你干活。对、啊，可以非常好。先到那儿，可以不？你觉得这个可以？少年之家最好的土块，最好的一片土，就这里。对，是因为这棚是你搭的，你才这么说。不是真事儿，你看它跟对面的区别。为啥呢？就是可能这边本身土质好，加上这一块它不漏雨，漏雨，因为我们搭大棚漏雨。好<笑>像<笑>、哦、你决定的，是你搭是决定了这块土能好。对啊，你看这个土就是很，你种下去它就能活。这个怎么摘？掰开直接往里塞。对，你种一个我看，你种一个教我，就直接埋进去就行了。姐，你看这个土可以吧？太可以了，可以了。哇，这土太好了，哥，你看，啥时候见过这种土？可真土啊！这是真土啊！就它不是有根儿吗？嗯，就让这个土全部包着这个根儿，它你才能种植成功。你就这样放进去。那那块红的土留着吗？对，它要留着。要留着？对，要留着，要不然它就突然换个环境的话，有点不适应。哦。来，我们就直接埋进去就行了。
那就这样买你，我这绝对能活。我跟你说，我这二十一条不活，我张这道着心。真的，他要能再变死，我不干了。你先说话有点有点饶舌那味了。我说你往不走，我说张这道着心。你这个土他还能不活吗？这哇，这土太好了，真好看。你看这土种出来的感觉都不一样。稀土，这是真正存在于这个土地上的东西吗？看这个土，这土它就是好。你看这土，土中贵族，你知道吗？那是啥玩意儿？你永远都没有想过，你居然会见到土这么兴奋，对不对？真的，就是、以前可能见到某个鞋的新款，某件衣服的爆款，哎，哎怎么你有这款？然后这款如何如何？现在哎，一直刚刚说了很久这个土，主要是外面的土给我们的创伤太大了。当时那边的土就是鞋能现没了，太稀了，就是我们是在淤泥上面种菜的，对，是吃过亏的，真的受伤了都。哇，这个辣椒苗长得好大、啊，这什么椒啊？二荆条哦，就博远他做的那个辣椒酱要用这个，他辣椒酱特别特别香。今天必须把秘秘方给偷走，我在这投了成本，我还要交秘方。哎，他投成本了，投了。他这他这话意思就是准备投了，准备投了。我怎么怎么说？我还再考虑吧，考虑一下吧。博远，你拥有了整个种地吧里面最优秀的土壤。我怎么感觉你合着搭棚子是在这等着我？就是你已经想好这块不漏雨，还没听懂吗？要赶紧多投资一下。他在搭这个棚的时候，我就已经觉得他已经毛好了，说那边又扎两个眼儿，让他漏漏雨，那边土就土都不好。这边把它培养成这块，明明是一个棚，非要说这块地好。然后呢，来了以后就说你在一直点我呢，说这块地最好的啊，你看着啊，啊，直接就卡留下就行了。来，可以了，还有一株，还有两个，来，这个神圣的使命交给你了啊！神圣的使命交给我了。哎呀，今天能看嘉宾在这干活，我们不动，有点幸福、啊哎。对，我们是投资人。这个、<笑>我今天我出来的时候，我还说，我我我说这节目肯定不一样，这节目是看他们干活，我们不需要干活。姐<笑>，真的，你们是这个节目第一次的女嘉宾。对，听说了。让我们平时不善言谈的李耕耘都开始侃侃而谈了呀！哎，耕耘话很多啊！哎呦，他平常可不说话呀？他平常不说话的，他只有他只有今天说，他只有今天说话，真的。有想种的花吗，姐？有没有喜欢的花？我有，我就喜欢玫瑰花。我看你们种了玫瑰花，我还喜欢百合。百合，嗯，绿植呢？有喜欢的吗？绿植，嗯。我喜欢多肉。多肉，行，高低给你安排上。好。下次来绝对是有的。好，多肉。哇，这是什么呀？这是就这样就砌上了？对。水泥是不是啊？嗯，水泥还有沙子，然后混合，就是沙浆。哎，白天就有吗？没有吧？什么呀？白天这么不显眼吗？这么长的一个。真的没有注意到这个东西，干活太专心了，完全理解。他一直就在这个地方。是的。嗯，什么呀？这都是你弄的对吧？是，这些都是你们收拾的，是不是？对，差不多吧。挺晚上的，今天看了，今天感觉，感觉进错了小院了。我切一块行吗？嗯、呃，可以。但是你戴个手套吧。不用，没事儿。不过他这个一会儿粘上就完了是吗？不是，也不是完了，就是他对皮肤有。啊、哦，没事，那我行，他戴也无所谓，没事，不用。你戴这个吧。来，这是的。呃，先把这个玩意儿放到这，搭到这上面。对，可以多来一点都可以。差不多吧，多来一点，还要再多点，对对对使劲儿，一一大勺，这么多，嗯，多了吧，少了，还少了，呃，使劲儿弄，妈呀，不要怕，差不多了吧，让妈抹开，好、哦，抹开，用这个三角这么这样，这是三角啊，哦，这样这样，然后用这个面收一下，然后抓紧，这个面收这边。哦，然后再来一下子到侧面。对，让它一块砖不没有？你看现在这个一块砖还差一点。哦，对，可以再往后面来一点。哦、一点
使劲来一勺都没关系，多了不怕。嗯，呀，呀，没没没事没事没事，一会儿都会缠起来的，嗯，没关系。走，可以。好。OK OK。来来来，快上桌。OK OK OK。抵上。嘿。好嘞，好嘞。好好好好好，这把刮掉是吧？刮掉。天哪！把它敲平。敲平。哎，拿什么敲啊？呃，这个敲。对，也可以。小，你我来敲吧，因为这个它会。对。我要给它拍张照，这是我砌的砖。可以，非常棒。这是我砌的砖，妈妈厉害吗？我会砌砖了，看没？这是这个。真棒。<笑>真棒。谢谢。<笑>太好了。多肉啊！给你安排在你想种在哪个位置都可以，那就住在这儿。哎，我这砖这附近好,好。我也是这么想的，给你种这儿。嗯，因为这边的话会是一个椅子，长条凳的椅子，休息区的。太好了，我将会有一个我的多肉的小区域，就在我这个砖的位置。请记住了。你记住这个砖的这个地方吗？能记住，绝对绝对没问题。这每一块砖都是我码的，好，所以记得很清楚。这是多肉的位置啊！好，嘿嘿，真好，太好了！哇塞，这个时候来了一阵春春风，舒服。哎，种完了，种完了，太棒了！施肥吧，那我带你去搬肥，肥一百块钱一袋儿，你准备买多少？就你就你搬枯那个肥是吗？搬哦，对他搬完搬哭了，当时、啊、我要为你的眼泪付钱吗？现在，那你感受一下，来来来，三个人搬吧，来，显得就是这袋好。<笑>你在中间，没问题。哎哎，三<笑>二一，走。哎，<笑>没有这一下，我估计抬不起来。<笑>不负吃灰之力，<笑>没有这一下，估计抬不起来。<笑>嗯。哎，我一个人把它拎进去。行。好。好。<笑>哎，不行，走吧。三二一，走。慢点啊。哎。哎，一下抬不动了，一下抬不动了。你俩，你俩来，你俩，来来来。我终于明白卓越为啥要哭了，是吗？我现在就想哭。<笑>对呀、啊。哎，你怎么也玩柔柔那套了？但是。就哭了。就哭了。哎，不过你们真的体力啊什么的比以前好大太多。那以后你们再跳舞的话，就是。哇，就以前可能挑战不了的歌，现在能挑战到了。唱跳啊，然后来什么 breaking 啊，什么那些。<笑>大动作都不会太气喘了，不喘，来来一个，来个不喘的试试。<笑>我们是我们的团歌 ，Spotlight。对<笑>，预备，三，去看不喘啊，预备。Spotlight， Spotlight。怎么还在拖、啊？现在不行了吧？种地，男人最好的医美。我觉得。<笑>唱跳歌手最好的锻炼。<笑>拿一把，直接往他这儿放。啊，就这样。对，就这样，就这样，因为他这个劲儿很小。它是有机肥，它不是复合肥。那复合肥这样撒就不行。我拿过来吧。哎呀，你看现在这个体力，可以哈。Spotlight， 不喘不喘不喘不喘不喘不喘。你看这种的速度多快呀、啊，哐哐哐就种完了。土好呗。这土好呀，真的土好。这怎么有点垂头丧气的呀？缓苗嘛。立马就要浇水是吧？对对，定根水给他来一点。一会儿你去浇吧。天天了吗？哦哦，好嘞，好嘞，好嘞，浇水了。这玩意儿还漏水了，快快快，别浪费，走。哎，主演，咋还自己干呢？不会有人看不到活吧？就这样浇就好，一个多浇一点。来，啊，怎么了？点我呢？点你呢？点我呢？这个不知道浇冒出来吗？不用不用，就上面就上面浇透就行了，浇透上面。这个土很好浇透的，你浇它下面都是水，上面冒出来有一点出来。对对对对对对对对。你先干了，我们回去休息了啊。是的，是的，是的，很有天赋啊。哎，你家是不是有菜园子？有没有你那么的夸张？我家小时候的地是这样的，他很多年前不是拍了一张照片吗？我记得那个过年那个。小时候那个那个就算小时候的地了。哎，你们现在施肥是这个吗？对吧？对。哎呀，我家以前是，那个地来的地方门口就有个化粪池，全是自然的味道
啊、哦，自然的味道。然后呢，要拿一个桶，再拿一个长的勺子一样的，这样舀在那个桶里，再滴过来，再拿那个长勺子一样的东西，这样一勺勺浇在那个菜上，就菜根跟上跟上。那算那也算有机肥啊？那非常有机了，是吧？太有机了。以前我我跟你说，我现在还记得小时候种的那个豆角和西葫芦，甜到，现在我已经吃不到那种甜味的西葫芦和豆角。哎，博远啊。今天刚好你带着辣椒酱也来了，我们现在也有个平蘑菇跟平菇，你要不就发挥一下，把我们这个酱做一下吧，送我们一个配方。对，其实可以做，但是它它太时间太长了。你可以试着用你的辣椒酱，直接去用我引它。对，直接就是两个直接弄一下，直接混合一下。对，也不是不可以。对啊，这刚好这就是你创造出来的蘑菇一个新品种，正好是第二品种。对，一直是平菇，我又要付一笔钱呗。扫码再购买一一波。哎呀，你我觉得你现在很厉害，就不用点，还中还，我答应了一半，我才反应过来，我又要付钱。<笑>然后蘑蘑菇酱做完，要把辣椒酱配方也留下。<笑>我是世界上第一个付钱付钱给配方的人，不仅付钱还干活，对，还把酱留下，还得把配方留下。哎呦我，挺震惊，这这排骨得剁一阵儿，大红花留着给最佳员工。今天我们就隆重的颁给切猪的赵晓彤吧，这玩意儿绑身上有点像出嫁了，感觉。高老庄必备这个。当滴滴高老庄的。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我给你绑上。倍感荣幸，董事长。你成亲了，你新郎官。当我打打包出嫁了。今天我们后斗门又嫁出去一个。如同下手，我还真没切过猪肉，切着试试。哎呀！哇！哇，它好灵活呀、啊！这个，这个，这个一会儿炖炖。这是小童哦。姐，你们那边种完了？我们种完了，我们那那一茬已经种完了。这个哇，这个骨头好砍吗？好好弄。你要注意安全啊，这个很。行。姐，你切过这个吗？我没有切过这么大的，啊、我没有剁过这么大的。我也没弄过。你一定要注意安全。对。好。还有刀吗？跟你一块儿。可以啊。我就把那个排骨剔下来。好。炖个土豆也行，哇，这感觉我俩像一个，哎，咱俩像一个卖肉的摊儿啊，比你这身也挺像，<笑>这样就更像。关键我还带了个大红，<笑>特别像那种光荣退伍，然后回家开猪摊创业，真的很像一个卖肉的摊子啊。<笑>请问这个童子骨怎么？你们也叫童子骨？我们叫童子骨，我们叫大棒骨。红子骨怎么卖啊？看着给吧。我第一次见这个猪是这样切的，杀猪菜，杀猪菜，东北菜吧？不是，贵州也有，就是只要农村如果有猪养猪，他们都会弄、啊。新鲜的猪蹄，留着自己做。可以可以可以。雅丽姐，你有机会一定要尝一下他做的麻辣猪蹄，麻辣猪蹄儿，你绝对会喜欢的。这不是择日不如撞日吗？猪蹄在这儿呢。猪蹄儿给你现弄。雅丽姐，你平常吃小辣吗？我当然，我是非常吃辣，非常的。那这必须合你口味啊！我们吃完了嘴巴都是这样的，怎么？哇，太辣了！今天给我自己辣辣没了，快！太辣了，太辣了！今天真的会收敛一点的。我们先把猪蹄毛搞了，张总两只够吗？够够够！够看饿了，应该有啊，够两只。他就半只，因为他只有半只猪。没事，把猪上面的肉也是可以的。
，执子之手，与子偕老啊。上面那一块，这块也可以的。哇，哇，哇，哇！别削到头发啊！不能削到他的头发。是不可再生的呀，这是不可再生的资源啊！哎呦，好渴啊！哇，博哥，你在做什么好吃的呢？尝尝我做的特调，看看味道怎么样。哇，好喝哎！这是我自创的编号八八八元气森林特调，白桃味气泡水加上咖啡液，早起来一杯。嘿，气泡冰美式，洗身专用，配卡曼菊气泡水也很好喝。我看你们做的挺不错啊，我也准备做一个元气森林水果桶。哇，把这个放进去。草莓，草莓，车厘子，选个味道吧。啊，我喜欢白桃，白桃味。干杯！干杯！这里。啊啊！哇哦哇哦！哇，气太足了。这个很漂亮哎，气泡包着这个水。嗯。啊，辛苦了，干杯！干杯！谢谢谢谢。种地吧，少年们。哎，这个水果桶真不错哎，而且元气森林是零糖、零脂、零卡，好喝不甜腻，轻松无负担。今天就做个中辣吧，温水就行了。今天必须讲究一点啊，今天这脸不能丢啊。再次清洗一下。哦，焯完水的还在洗。对，我怕那个浮沫没弄干净，因为这个猪毕竟太新鲜了，非常新鲜的猪。刚到家，现在就变成了猪蹄。这个家没你得饿死。你你们三兄弟真的都有点厨艺在身上。<笑>他是我们仨里面最先做饭的，他厨艺很好的。有了博远，我俩就有点丧失生活能力了。以前在家里面，他做饭，他洗碗。哇！洗碗，洗碗。我在想博远在这边干活，他现在心情是如何的？我的心情就是来当投资人，还要自己干活。对，我就想问他，当了投资人还要自己干活，一帮人还没有眼力劲儿。对，<笑>这个单位不咋地。我今天非要给你露一手，我让你知道什么叫实力。必须的。是怎么做好的？哦哦，必须有合适的枪体，才能做好鱼。那炒炒好了。平时他俩也这么炒吗？主要是路多。哇，哇，两条鱼，哎，两条，他是怎么从这样哎变成那样的？哪样呢？好吃的模样。我就要做这个，我就要搞这个。一个好。这晚饭还没做好，我一天真要喝八顿，我得先喝一个这个。银鹭桂圆莲子八宝粥。哦，好喝。哎，咱就说这个汁儿是不是就恰到好处了？今天是个大餐呢。好香啊！哇，我们今天的餐很丰盛。哎呀妈呀，哪里香了？小葱这个肋骨啊，嗯
肋骨，晚上烤了它。哇，啊，嘿，这差不多了，我腌一腌那个肋排，然后烧烧个炭，有那个烧烤炭那个味儿了。是的。哦，一次性碗，哦，开始吧。吃席了，朋友们，卑微的蹲在这吃。<笑>我们吃饭的习俗。<笑>哇，这，哇，豆豉油麦菜，我的天！接我没有？接我没有？谢谢。还有什么呀？嗯，确实好吃。呃，那个大家夹完就呃那个走开，转<笑>席转席，转着吃呗。哇、哦，哇、哦，嗯，哈哈姐这太香了，这好吃吧？这个趁热，妈妈的味道。我这排骨绝了，很好吃啊，又烂又入味，很香。嗯，姐姐这个鱼做的好，这个鱼不是我做的，这个鱼是谁做的？陆卓，陆卓，豆豉油麦菜。嗯，豆腐做的太好吃了。小张，你快点先吃。好，你那个烤烤两口饭。没事，哥，我我一会儿自己吃。我把这烤完，烤完吃吃两口吧，没问题。太厉害了，这个！哇，这看看咱们小童这个烤的这个排骨，哇，上面还撒的这个白芝麻，巨香！我跟你讲，吃，来来来来来，俩人一块儿，哇，咱俩吃一根吧，咱俩吃一根。嗯，瘦的，瘦是吗？瘦的，没什么肥肉。咱俩一块儿哈，我不吃了，我够了，你够了，我给你拿 ，OK， 好吃，妹妹。你现在是客。哇哦，哇哦，哇哦！主任，我也万万没想到，半头猪现在只剩半半头。看，嗯，蜜汁的，哇，蜜汁的，好吃这个，好吃，总之真好吃，真是。哎，我们青岛男孩就是什么优秀，真好吃这个，给你留了一半。这大米真好吃，这可是金龙鱼六不鲜大米，正宗的五常大米。姐，等着你走的时候，给你带几包回家尝尝。行，给我多拿几袋。没问题。<笑>我来看看卓源的猪蹄还好没好，有点诱人，看起来。哇、哦！我跟你说，这一锅出去不得了。<笑>尝一尝我们的十十个晴天麻辣猪蹄，十个晴天特色菜，卓源牌大猪蹄。要进行售卖的，可以尝一下，给我们提一下意见，然后我们做一些改进。挺软糯的，太好吃了，挺好吃的。而且，我觉得就要这么辣，就要这么辣。这猪蹄我就没怎么吃过，真的好吃。只有一个小建议，可以听吗？嗯。我觉得这个毛可以再干净一点。说实话，不会剃毛。哇，好辣，小碗。啊。痛不痛？你俩真今天难兄难弟啊。太辣了，我好想把你俩都反应拍一拍。比那会儿更辣吧？在上海的时候，一开始说，哎呀，昨天好辣，昨天我这很辣，最后是摆了筷子说，昨天我觉得猪蹄真的，说是认真的啊，不要这么辣。每次不听话。我试一下有多辣哈，太辣了。每次不听话。这还行哎。没上回来，但也有点辣。你们你们仨站那干嘛？我被他那个辣的，我要站一会儿。就是这个各个标准，少辣可以坐着吃，中辣的站着吃，特辣躺着吃，边打点滴边吃。那医药费谁付？我们公司法人付。哎呦。
。我今天体验了起码有一猪四吃吧，得有。炒了个猪的过桥宴啊！对，这今天是猪值了，好饱啊！真的，回去我要发发宣传，帮你们卖猪蹄。哦，好嘞。我听到重点了，那我们俩能当那个猪蹄公主吗？我们能当代言人吗？抱着我，我去，我去，我去拟合同，我现在就给他盖公章。不是，我说你们这么多的手艺，为什么会欠这么多钱呢？就把这全部拿出去给他。农家乐是吧？对，真的很好吃。但是我觉得接下来你们真的可以花花心思，来想想怎么落地，因为都把房子盖成这样了。对。然后前面的小麦都在开始疯狂的生长，你们就可以根据自己在这块地方，就是你我回到北京了，我就会想到这里，我就会想来，因为北京没有，那那些东西是什么？啊，只有这才有的。我我们这我们我们这有五号田，<笑>我们可以在田里摆一个桌子，比如说嘉宾来，哎，我们就真的就去田里面吃，可以，真的是可以，你们可以想想啊。我我今天有一个想法，是把那个樱桃萝卜，把它切切碎嘛，啊，然后拿这个去腌它，就把它做成一种类似于呃那个水果一样的一种甜品，水果捞那种感觉。对，但是它是零糖、零脂、零卡的那种。哦，路走宽了。你你是真可以啊，你樱桃萝卜口味啊，差不多。反正就是大家都玩吧，我觉得也不用有那么多负担。我觉得本身你们在这里就像一颗种子一样，在这儿已经发芽，在长大，就是能弄得像自己心里想的一样就弄。即使是中间发现好像也没有那么容易成，也没关系，对吧？这很正常。你们种了那么多东西，发现你最期待的那一颗有时候可能就没发芽，但是有时候你你觉得哎随便玩的，很很很放松的，它长得特别好。你像我们今天在那个菜地里，我们种完辣椒。我们就聊到一个关于取舍的问题，这是油菜，对油菜，那它密了的，是不是回头还得剑苗拿掉几茬？哎，对，它比较大的就把它剑剑开。是的，我就特别舍不得，因为好不容易长那么大了，你得对，还得把它扔掉，就是还得去摘那个。对，因为给其他的要吸取养分。对，不然就都活不了。对，所以还是要要取舍。我就觉得这个才是我们去种菜、去跟大地接触，然后去跟大自然在一块儿，是一个自己思考的一个过程。就发现将来我再再出去了，面对这个世界，我发现我种菜原来给了我很多的力量和知识和支撑。太棒了，这个这个意义很好。所以我觉得你们肯定可以，你们就是一个已经发芽了的种子，并且在茁壮的成长，一定的。等我们回来，我想在回来的时候看到丰收的时候。丰收的时候，我们在一块唱歌，我们在一起庆祝。一定要做音乐会，我们会做一个音乐会，所以农家乐、农家乐，我们都干。对，大哥，就是我们今天其实迎来了我们的第一个认养的客户，袁大头，袁大头，他想认养一块辣椒地，但是现在我们不知道这个辣椒地我们如何收费。郭老师，因为是这样的，因为现在那个辣椒的种类咱们选好了吗？二斤茶选好了，因为就是。二哥他的种植技术我不太，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！就是我们先种种下去，我建议您投我们这个项目辣椒酱的项目怎么样？因为因为博老师也想做辣椒酱嘛。而且主要是你这这个兄弟的技术吧，确实令人堪忧。啊，看他们的那个平时的嘴脸了吧？看到了。我们是不是有可能就比如说我们做一个联名的这种？可以啊，完全可以。啊，终于下签了。我们先签个印象书吧，别让他跑了。先压着。哎，对了，我还有一个跟大哥说一声，我待会儿要买一下你们的种子，因为因为那个李浩他不是财务嘛，那今天那个不太舒服，我就说我们得得还是该付的钱得付。啊，不不不不不不，不用不用不用不用。其实我我我我们一直有一个规矩，就是来到我们少年之家的人，一定要带走一份礼物。啊，还一个礼物，我一定要你们答应。嗯，就是你们下次再来。人过来，带点投资人行吗？就是说，拉甲方过来。最后不是还会音乐会吗？是，我要舞台。哎，麦田音乐节，我们一起来，必须的。一场大秀，好吧？这么秀，中这么大秀。<笑>我叫李浩出来，我们拍那个吧，合影。李浩啊，嗯，来拍一下吧。朋友，来了。
啊，李浩怎么变这样啊？李李浩出来了，李浩累累成狗了吗？和红包人一体了，讲李浩。来了，哎呦，这，来吧来吧，来，准备，没有包袱的啊，三二。突然多了这么多狗呀！他他看着我们说：“咋的？”有点问，有点问题。走吧，我们一定要再回来，必须再回来。等丰收的时候。这里，这里煮了一点粥，我啥都没放。然后那个啊，李浩不是没吃吗？然后待会儿。他肯定不能吃那种什么特别辣啥的。懂懂懂。这个粥贴心了姐。给他待会儿待会儿就是看他什么时候能吃的时候，就给他来一点。然后那有烧，然后那边还有一个就是我们在吃饭的时候我留了一点菜给他。哦。要不然我就知道肯定大家都最后都吃完了，我给我拿过来。是。他饿的时候就给他弄一点，好不好？哎，太贴心了姐。哎，你最小，那这个就交给你了，这个任务啊。好，弟弟很体贴。我给浩哥。我今天想入住一下少年之家，真的吗？真的可以要住在这边啊？对，我跟他聊聊天，知道哇，好棒啊！你们就有有同一个寝室了？对，是有同一个寝室，很久没有一起住了。哇，真好！行了，那我们真的要走了。拜拜，拜拜，拜拜！开心快乐呀！下次再来看你们，拜拜，拜拜。但是，但是门在这边。这往田里走，这是。去五号田。我们一个假动作，别生病，注意身体啊！拜拜，晚安。拜拜。好舍不得他们了，哎，这弟弟真可爱。三、二、一。拜拜。拜拜拜拜。不要太可爱啊！我现在有十一个弟弟了。你们拼床了吗？没。你咋蹲在那边了？我跟他。昨天晚上睡那儿。我也我也说让他睡那儿。一进来看到一个大白背。我床在。走走走。
因为我我们以为因为家里没人，我们还想着回来好好收拾一下，结果看到家里面就突然变得那么干净了。这这都是你们给我们收拾的吗？啊，对，就欠收拾一下，实在不知道从哪儿收拾起。太感谢了，太感谢了。所以我们担心都都很局促，一下不知道该怎么办了。因为我个人的话比较慢热，家庭来的时候我很怕，就是照顾不周到。有想用的花吗，姐？有没有喜欢的花？这么不显眼吗？这么长的一个，慢慢的也尝试着让自己走出去，打破自己的一些条条框框，去尝试这些交流。今天雅丽姐给我分享了很多她的一些想法，我觉得很受用。那接下来的时间里，我需要跟。九个兄弟们，好好商量一下，这个农家乐它到底该怎么样乐起来呢？也期待接下来我们这个农家乐能够顺利开起来吧，加油！本节目由种地饭搭子、灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。上爱奇艺观看种地吧追更日历，每天精彩片段响不停。上爱奇艺搜索种地吧加更版，每周日解锁更多精彩。上爱奇艺搜索“种地吧单线版”，看种地成员专属单人视角直拍，参与合伙人计划，与成员合种蔬菜，轻松 get 成员同款。因为咱们现在已经过了一半了，那后面这三个月其实主要就是你们来还钱的，还不起咋整呢？手印都摁上了啊！哦，那那我认吧。<笑>有什么最近能出的蔬菜？哎，很漂亮的香菇啊，香菇。多少一斤？多少钱一斤？六块钱一斤，限量发售。把姐吓跑了。一博也是要开始赶快买脱纹机。哦，这样的小鸭子，那是鹅。那我养三个月是不是也还就那么简单？不，养三个月差不多一个鹅一个月能长三斤。迎接新生命的一天，有小鸡，有小羊。哎呦，哦，出来了，出来了。期待给你修个图。这也没插上。小鸭，小鸭，你真可爱。小何，小何，小何，小何，快！墩墩，咋了？羊死了三只啊？是死了吗来写一下吧，对，先把钱谈了，多少钱来着？先不说钱吧，我觉得，嗯，这个多少钱都不合适，就先写，但写了之后一定要付。对，写完咱们再写了要多少都合适。我俩偷偷商量商量，那个没关，别人开开的店的呃呃，这就来讹我说我弄坏的，先写一个你的八字真言，我的八字是一九九三年，整活是吧？好，我要留下。你的印记，唱跳不累，这啥玩意？大哥，把它写歪，重低，哇，废话。哦，哦，相当于填字格那种分界线啊。对，我怕我有些字大，有些字小嘛。累，我看看，我把这个拉成一条线，这样看着就没那么脏了。我咋觉得更脏了呢？唱跳，<笑>唱跳不累。我好像能擦掉的。哎哎哎,哎！你干啥呢？来，感叹号。参与种地吧短视频二重活动，奖金福利双丰收，大家有爆款就是你！电视大屏看种地吧，就用奇异果 TV 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。上微博艾特种地吧官微，收看每日打卡直播。上微博参与种地吧二创大赛活动，更多福利等你解锁。更多精彩内容尽在新浪微博综艺、新浪综艺。上知乎搜种地吧，和知乎大众一起热聊节目话题，百度一下生活更好。上百度 APP 看种地吧，更多精彩内容。为什么我的牌子这么矮？这样的话，那其实美观一点。哦，真的太高的话，感觉有点不吉利。哎，有道理，有道理。别说这种好话，我不是多付钱的、啊。<笑>